ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡറാണ് ടെൻഡർ കോക്കനട്ടും ടെൻഡർ ചിക്കനും ആയിപ്പോ അടിപൊളി ആയിട്ടോ ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്രാസ് വേൾഡ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കണും കൂടെ നിൽക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷുമായിട്ടാണ് കരിക്ക് പാട്ടിയാല ചിക്കൻ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് കടക്കാം അതിന് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ പോയി നമ്മൾ കരിക്ക് കടയെന്ന് കരിക്കൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ചെറുതാക്കിയും അടിഭാഗം നല്ല വലുപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വെള്ളം പോകും പക്ഷെ അതിനുള്ളിലെ കാമ്പ് നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ ഒരു കരിക്ക് കൂടെ മേടിച്ചോളൂ കാരണം നമുക്ക് വെള്ളവും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ളിലെ കാമ്പ് മൊത്തം നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് നല്ലപോലെ ചൂന്നെടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇളനീർക്കാമ്പ് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു ബോളിലോട്ട് ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാനിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് രണ്ട് ചെറിയ കറാമ്പട്ടയുടെ കഷ്ണവും അതേപോലെ നാല് ഏലക്കായും ഇട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഉള്ളി നമ്മൾ വലുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വയന്ന് വന്നോട്ടെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി അതായത് ഒരു എട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്ന് കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ചൂടാറാൻ മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മിക്സറിലിട്ട് ഇതിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെയും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണ് അപ്പൊ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിനായി ഒരു പാൻ വെച്ച് നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ പീസും ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ഹാഫ് വേവ് മതി ബാക്കി നമ്മുടെ കറിയിൽ കിടന്ന് വെന്തോളും അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കണ്ട അതേപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പിനെ ചേർക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളി തക്കാളിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് അരപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ല പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമ്മൾ മുന്നേ അരച്ച് വെച്ച ഇളനീർ പൾപ്പുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് നൽകുന്ന സംഭവം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇളനീർ വെള്ളം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇനിയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ ട്വിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കരിക്കിന്റെ തൊണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും അതിന്റെ ഗ്രേവി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള നമ്മള് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വെന്ത് വന്നോട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മാവ് അതായത് മൈദ മാവ് കൊണ്ട് ഒരു ബാറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ദമ്മാക്കി വെക്കു
വാവ് നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ കരിക്ക് പാട്ടിയാല ചിക്കൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടിലോട്ട് കിടന്നിരിക്കുകയാണ് അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കരിക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ സാധാ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ടും കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ അപ്പൊ അതിന് കൂടായിട്ട് നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് അടിപൊളി നെയ്ച്ചോറും നെയ്ച്ചോറും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ സാധാ പോലെ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ കറിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ അടിപൊളി ക്രീമി ആയിട്ടല്ലത ക്രീമി കറിയല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇളനീർ പൾപ്പിന്റെ ആ തിക്നെസ് നല്ലോണം നമ്മുടെ കറിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻ ലപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ പണ്ട് ഫേമസ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം അതിന് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറി ഞാൻ നല്ലോണം നമ്മളെ ചോട്ടിൽ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറിൽ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് കുഴക്കുക ഒരു പീസ് ഇന്നാണ് എടുക്കട്ടെ അങ്ങോട്ട് നേരെ ഓ ഭയങ്കര റിച്ച് ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ടെൻഡർ ആണ് ടെൻഡർ കോക്കനറ്റ് ടെൻഡർ ചിക്കൻ ആയിപ്പോ അടിപൊളി ആയിട്ടോ നമ്മള് ഒരു പൂച്ചക്കെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അത് മണടിച്ചു വന്നേ കാരണം അത്ര അടിപൊളി സ്മെല്ല അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ കരിക്ക് നമ്മൾ കട്ട് നടുക കട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ നല്ല അടിപൊളി ഫില്ലിംഗ് അതായത് ഈ കറിയൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ദമ്മ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ ദിലോട്ടുണ്ട് ചൂന്ന് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചൂന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പീസ് എടുക്കാം ഉള്ള നോക്കി ഈ പാത്രത്തിന് ഈ സൈഡ് വെക്കാം മറ്റു മറ്റേ കറി കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇതേന്നേരം കുറച്ചും കൂടി കറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതാ ഉള്ള കിട്ടാൻ പണിയാണ് എന്നാലും നമ്മളെ കയ്യിന്റെ പരമാവധി നമ്മൾ നോക്കുന്നു കേട്ടോ കറി ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നമ്മുടെ കരിക്കൽ വേവിച്ച ചിക്കനും കൂടെ നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു പീസ് ഒക്കെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ചോറില് മുളക് എടുക്ക ഇത് വേറെ ടേസ്റ്റാട്ടോ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് വേറെ ടേസ്റ്റാണ് പലരും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളെ സാധാ കറിനെക്കാളും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ കറി കാരണം നമുക്കൊരു ഇത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കരിക്കിനുള്ളിൽ വേവിച്ച ചിക്കന് വേറൊരു ഫീൽ തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കറച്ച് കറി എടുത്താണ് നമുക്ക് ഈ കരിക്കിനുള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേവിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നുന്ന ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പൊ അതുവരെ ഇനി ഒരു മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം ബ്